spesso parlo alle persone che lavorano con me della cosiddetta legge del frigorifero. Quante volte nella nostra vita ce la siamo raccontata? Ci raccontiamo che il nostro frigorifero è pieno di ogni ben di Dio e pensiamo che faremo una cena fantastica, anzi qualcuno si spinge addirittura a invitare persone, amici, venite tutti, una cena incredibile, cucino io, il frigo pieno. Il problema è se poi qualcuno viene. E anche se non viene nessuno, il problema è cosa succede all'ora di cena. Perché quando sei lì e apri il frigo, se il tuo frigo è vuoto, c'è cioè soltanto un pomodorino, un gambo di sedano, come ceni? Allora cosa succede? Che per difenderci spesso non apriamo mai il frigorifero. La consapevolezza, e se vogliamo anche la psicoterapia, è aprire il frigo. Quando guardo quello che c'è dentro il frigorifero, posso regolarmi di conseguenza. Quando accendo la luce, posso vedere cosa c'è davvero. Apro il frigo e se c'è soltanto un pomodorino, o mangio quel pomodorino gustandomelo, o mi rimbocco le mani che vado a fare la spesa. Quello è il momento più duro, aprire il frigo. Ma ci serve per tutto quello che arriva dopo. Sostanzialmente ci serve per costruire la nostra esistenza, per decidere con cosa ceniamo, per decidere come, se, quando fare la spesa. Non funziona non aprire il frigo. Non aprire il frigo ti dà soltanto la possibilità di illuderti, il che è un'ottima premessa per deluderti. Perché prima o poi qualcuno che te lo apre, quel frigorifero, arriverà. Oppure vivrai sempre scollegato dagli altri e gli altri sapranno che quando arriva un invito a cena da te non c'è da fidarsi.